E minhas amigas, meus amigos, hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito especial. Um assunto que eu gostaria de não ter que falar, mas que se faz necessário de abordar. Com certeza, a partir de hoje, você também vai ficar sabendo de algo muito interessante que tem em nossa cidade, que eu não sabia, você com certeza também não, e que a partir de agora vai nos trazer um alento, vai nos trazer um pouco mais de paz e tranquilidade. Ao longo da vida, quantas pessoas fazem parte da nossa existência? Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, avós, primos, amigos conhecidos, vizinhos, tantas pessoas. Às vezes, muitas dessas pessoas, nossos amigos, nossos vizinhos, tornam-se até mais importantes na nossa existência do que os próprios familiares. E muitas vezes, é num pequeno amigo, naquele companheiro de todos os momentos, num cachorrinho, num gatinho, num ursinho ou sabe-se lá o que você vai optar como ter como melhor amigo. Mas esse é um amigo de verdade. Aquele amigo, em todos os momentos da sua vida, de alegria, de tristeza, você vai poder compartilhar com ele. Aquele amigo sincero que vai trazer a você conforto, alento e uma amizade de verdade. Um olhar que ele vai saber interpretar e que você vai saber o que ele sente, que pede de você um afago e um prato de comida, um pouco d'água talvez. Dá vida por você, um amigo leal, sincero e de verdade. Mas, assim como a gente, um dia esse amigo vai partir. E nessa hora, o que fazer? Por isso que hoje estamos aqui, no Paraíso dos Animais. Uma nova modalidade onde você vai poder se despedir com dignidade desse amigo querido. Desse amigo fiel que te acompanhou durante tantos anos ao longo da tua vida e que você vai poder se despedir dele de uma maneira tão digna, tão respeitosa, assim como ele merece. Para falar um pouco mais sobre tudo isso que nós temos em nossa cidade, sobre essa estrutura, é com prazer que eu tenho aqui ao meu lado o nosso querido amigo Rogério, do Paraíso dos Animais, toda essa estrutura que você montou, né Rogério? Que vai possibilitar então as amigas, aos amigos quando forem se despedir daquele melhor amigo, um ato de respeito, de amizade, de consideração final para com ele. A ideia foi justamente essa. né? Ela nasceu, na verdade, uma necessidade que eu e minha esposa tivemos quando perdemos um animalzinho que nos acompanhava já por muito tempo. Né? E quando perdemos, a gente não sabia o que fazer. Uh, e acho que como muitos uh, se sentem perdidos nessa hora, a gente acabou enterrando, uh, e aquilo me chocou, né? foi algo que não me, não, não, não me caiu tão bem. E depois em pesquisa eu descobri uh, como montar um crematório para animais, o que, que isso traz, essa cultura ainda de cremação uh, não é muito uh, conhecida no Brasil, porém ela é... Nos países de primeiro mundo, a mais utilizada, tanto para seres humanos, quanto para animaizinhos. Né? Uh, e a gente veio justamente para Bragança com esse propósito de poder, uh, para a região toda, dar esse destino digno. Tá? O carinho que nós temos, o tratamento, o respeito, ele vem justamente uh, tentar trazer um, um conforto num momento tão difícil quanto a perda de um de um de alguém que nos acompanha que faz parte na, da nossa vida e o melhor amigo um cachorrinho um gatinho é parte integrante da nossa família quando parte nós sentimos como se fosse um, um parente um ente querido que está partindo daí essa necessidade gente esse problema que o Rogério passou eu também vivenciei com certeza muitos de vocês já vivenciaram não é? e por isso que é tão importante trazê-los aqui, conhecerem essa nova opção, essa oportunidade que você tem de se despedir com dignidade do melhor amigo. Trazendo aqui, você tem uma infraestrutura completa para atendê-la e atendê-lo, bem como, nesse momento triste da sua vida, poder aqui velar o seu amiguinho, poder ver o último momento dele. E o que é mais importante, gente, o como ele volta para você. Pode ser através de algumas urnas, de diversas modalidades, de todos os temas que nós temos aqui, não é Rogério? Sim, as urnas nós personalizamos elas uh, com a cor a pessoa mais gosta, o que lembra, com o nome, com os trazinhos. Né? Uh, o nosso propósito é tornar uh, esse um momento realmente eterno. 
Né? Ela vai ter isso com ela de forma eterna, para estar tá sempre lembrando e de uma forma alegre, né? não de uma forma triste. E entre tantas opções que você tem aqui de manter tão viva a lembrança desse melhor amigo, eu achei essa aqui uma fantástica. Seu amiguinho volta assim para você, simbolizando a vida, que você vai poder continuar conversando com ele, você vai poder lembrar a cada momento da presença dele, e quando essa pequena árvore foi crescendo e você afagando, você conversando com ela, como se estivesse efetivamente mantendo o seu amiguinho sempre vivo, eternamente vivo, por todas as gerações da sua família, ele estará ali, simbolizado por uma árvore, por uma planta, por um vaso tão significativo em qualquer lugar da sua casa que você colocar. Como um imprevisto, não manda recado, ele acontece e nós nunca estamos preparados para ele, né? O paraíso dos animais também pensou nisso. Muitas vezes seu amiguinho pode estar na clínica, acontecer um acidente em casa, a hora da partida, Rogério fala para as amigas e os amigos, a partir daí nós temos também a remoção, você vai buscar esse amiguinho, vai trazê-lo para cá e prepará-lo numa sala especial para que você possa então se despedir com dignidade dele, não? É, nós temos uh, toda essa preocupação, né? A pessoa pode estar trazendo diretamente aqui ou nos acionando por telefone. Nós fazemos a remoção tanto na residência como numa clínica veterinária, com todo o cuidado, carinho, com o veículo uh, próprio, especializado, equipe especializada e o principal, com muito cuidado com relação ao respeito e dignidade. Isso é o mais importante. Então, a partir de agora, você tem... Esse lugar tão importante para uma despedida tão triste, mas o respeito que seu amiguinho merece e o que a natureza precisa sempre. Paraíso dos animais, de portas abertas para esse momento triste da vida, mas com dignidade aquele pequeno ser que fez parte da tua existência. Rogério, e é com prazer que eu quero apresentar a vocês a Paula, que também faz parte aqui do Paraíso dos Animais e vai falar para a gente sobre um assunto tão importante, que são os planos preventivos, né Paula? Você tem a possibilidade, independe do número de animais que você tenha, de fazer um plano preventivo, ele não é nominal, e está totalmente coberto para um momento desse de imprevisto, né? As pessoas, muitas vezes o seu animal adoece, vai para uma clínica, passa por cirurgia, você despende um valor muito alto e nem sempre preparado para esse momento final. Por isso, o Paraíso dos Animais também pensou nisso, na prevenção, né Paulo? Isso, isso mesmo. A gente colocou um planinho, que seria o quê? A pessoa pode estar pagando até em 12 vezes, porque na hora do momento mesmo da perda do, anima, do amiguinho, uh, já gastou, já teve aquela preocupação e agora está meio desesperada. Então ela pode estar pagando já uh, em 12 parcelas, é mais tranquilo, pois o, o amiguinho partiu, já sabe o que, que pode acontecer, o que vai acontecer. Né? A gente vai, a gente retira o amiguinho. Uh, se tiver outros amiguinhos também, porque é um contratinho que a gente faz uh, quando usar, que a gente espera que não use tão cedo, é. né? quando for usar, está tudo coberto já. Já tá, fica, fica tudo tranquilo. É só ligar e pronto. Eles vão providenciar todo o resto para você. Então, lembre-se sempre, o imprevisto não manda aviso, uma pessoa prevenida vale por duas, esteja prevenida e prevenido sempre. Paraíso dos animais é aqui, pronto para atendê-la, atendê-la num momento tão difícil da vida. Afinal, o respeito que seu amiguinho merece e que a natureza precisa. Paraíso dos animais. <música> 